What's up mga tol? Welcome back to Paano Ba Tutorial. So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano mag super admin access account sa ating PLDT dito key FT10. So marami pong nag-comment sa nakaraang video natin yung how to open line PLDT dito key FT10. So maraming uh, nag-comment kung paano nga ba makuha yung super admin access account. So ngayon mga tol, yung modem na gamit ko ngayon is updated siya. So, software version niya is 2993. So, alam naman natin na kapag updated na yung modem is hindi na natin ma-access yung PLMN settings para makapag-open line sa ating modem. So, ngayon at saka yung ibang nakanahid na settings is hindi na din siya natin siya ma-access. So, ngayon ituturo kung paano makuha yung super admin access account. So, ngayon, login muna tayo mga tol. Uh, so, default username and default password. So, ayan mga tol, nakapasok na tayo sa ating dashboard. So, dito sa settings mga tol, pakita ko lang sa inyo yung device information. Dito sa software version is kita nyo naman 2993. So, kapag uh, dito sa URL, pag in natin yung sa PLMN settings at yung sa band locking is hindi na, hindi na po natin siya ma-access. Kasi dito sa kabagong version is nag-restrict po si PLDT. So, ngayon, para ma-access si band sa super admin access account mga tol, dito sa URL, so copy nyo lang siya ulit. So, lagyan nyo lang siya ng slash private slash pldt slash dev underscore management dot asp. Tapos, click nyo yung enter. So, dito mga tol, madadirect tayo dito sa device management settings. So, dito mga tol, makikita nyo merong Telnet service, SSH service, and access control. So, ang gagawin nyo lang dito mga tol is enable lang natin siya lahat. So, yung Telnet service, enable. SSH service, enable. Tapos, yung access control, click nyo lang yan mga tol. Naka-remote management yan. Ang gawin nyo lang is iselect nyo into unrestricted access. Ayan, tapos, click submit. Ayan, configuration successful. So, balik lang tayo sa ating dashboard mga tol. Ayan, nakabalik na tayo. So, ang gawin niya mga tol, meron akong ipapadown up. After nyo magawa yun, i-download nyo po itong dalawang application. Ito yung gagamitin natin, yung Thermos application at yung Notepad++. So, ngayon mga tol, after nyo siya ma-download, click nyo lang itong Thermos application, open natin siya. So, maglo-load yan. In-wait nyo lang siya. So, dito mga tol, type nyo dito is telnet space 192.168.1.1 Tapos, click nyo itong enter. And then, merong nakalagay dyan na PLDT login. So, lagay nyo dyan root R-O-O-T tapos enter. Tapos, sa password naman r O O T 123 So root 123 Tapos enter And dito madadirect tayo merong hashtag So yung first step na gawin natin dito mga tol Is ilagay nyo dyan is nvram Underscore Set Space Zero Space Upgrade Ayan upgrade underscore FTP server space 1 tapos after enter ulit at dito naman sa ibaba is nvram underscore set space 0 space upgrade underscore FTP underscore user name tapos enter ulit tapos nvram underscore set space zero space upgrade underscore password ayan tapos enter tapos nvram space commit 
ayan, space 0. So, after nyo magawa yung apat is, dapat po sakto lahat. So, after nyo magawa yung apat, click enter, and, ayun mga tol, lumabas dito, NVRAM commit success. So, after nyo mga tol, another naman is, lagay nyo naman dyan, after lumabas yung commit success, CD space VAR enter tapos CD space TMP enter tapos CAT space NVRAM dot CFG and make sure mga tol na kapag ginawa nyo tong tutorial natin is nakakunik kayo sa inyong PLDT D2 key FT10 so after nyo after magawa yan matype yung tatlo yung cdvar cdtmp cut space nvram.cfg click enter and mga tol ito yung dalabas kapag na select natin yung enter na button so ang gawin nyo lang mga tol is scroll up lang kayo ayan ayun so dito sa 4G LTE modem ang gawin nyo lang ilong press nyo lang sya and i-drag nyo lang para makapi natin yung lahat ng words so i-copy nyo lang sya ayan copy so copy copy nyo lang lahat ayan So, copy mga tol. Medyo mahaba-haba to. So, ayan. So, yung version nitong modem natin na ginamit mga tol is 2993. So, ayan. Kahit dyan lang. Ayan. So, after nyo yan makapi mga tol, merong lalabas nyo na copy, paste. Ang gawin nyo lang, select nyo itong more. Tapos, click nyo itong share transcript. So, pag na-share transcript mga tol, dito sa ibaba, hanapin nyo yung Notepad++ na dinownload natin sa Google Play Store. Ayan, Notepad++. Ayan, so napunta na siya dito sa ating Notepad++ mga tol. So, ang gawin lang natin para madaling hanapin yung Super Admin Access Account, yung Super Admin, pas ah, super admin na Username, tapos yung Super Admin Access Password, ang gawin nyo lang, yung tatlong dot sa upper right corner is i-click nyo siya tapos click nyo yung find and dito, dito sa text to find mga tol ang ilagay nyo dyan super admin tapos click find ayun kita nyo mga tol na highlight yung super admin so yung, yan yung username natin super admin and then dito mga tol makikita nyo super admin HTTP guest user which is yung guest, guest user natin username is PLDT home ayan guest user PLDT home tapos HTTP yung next nyan mga tol na password equa equals yung XQ 0 A A 4 0 H ayan dito yung uh, continuation nya H so dapat mga tol yung unique password nyan is 8 letter or number po yan so yung admin access password ng aking modem is HQ 0 AA4 small letter O tapos H so ayan mga tol, kinapi ka na lang siya dito sa aking uh, papel so meron akong ballpen na papel dito so ngayon nakapi ko na siya mga tol so close na natin ayan, tapos dito mga tol Uh, alam naman natin ng gamit natin kanina so nakabalik tayo sa ating dashboard ng ating modem ayan so network ayan so kita nyo naman naka unhide pa din yung ibang setting so log out tayo ayan so nakuha na natin yung super admin access, access account na password so ang gawin lang natin is ilag in natin sya mga tol super admin syempre so lahat mo ng super admin access account yung username niyan is small letter na super admin tapos yung password lang po yung unique so kabawat modem merong unique na password so dito sa password mga tol yung nakapin natin kanina big letter na XQ O 
Tapos, dalawang small letter A. Tapos, 4. Tapos, small letter O. Tapos, H. So, ayan mga tol. Yan yung unique uh, password na nakuha natin para makapag-login tayo sa ating super admin access account. So, login. So, ayan mga tol. Nakapasok na tayo. So, nakalagin na tayo mga tol gamit yung super admin access account. So, pag dinik natin yung settings... So, ayan, kita nyo pala yung mga tol, super version 2993. Tapos, dito sa network, ayan, na-unhide na yung ibang settings. So, meron ng band locking, ayan, band locking, cell selection, ayan, APN management, ayan, pin management, ayan, advanced settings, ayan, sa, sa wifi naman, ayan, naka tapos dito sa system so meron siyang reboot factory reset download file, upload file and meron dito maintenance device management ayan TRO69 DNS ayan so iperf, ayan general settings Firmware upgrade. So, dito mga tol, firmware upgrade. So, pwede kayong kung alam nyo kung paano mag-downgrade para maging 2159 ulit yung software version na yung firmware, dito kayo mag-upload. I-click nyo lang itong choose file. Kung meron kayong modified file na pwedeng ma-downgrade yung inyong modem, so dito yung siya gagawin. And, yung ping, ayan. So, yun lang mga tol. So, nakuha na natin yung super admin access account ng libre lang. So, yun lang yung proseso and sundan nyo lang yung tutorial na ginawa natin. So, mga tol, don't forget to like this video and God bless po sa ating lahat.